Bene, bentornati a tutti nella mia vigna, questo è il secondo video del progetto dedicato a voi del forum, è già è grave come cosa ma va bene, e quest'oggi parleremo della potatura verde, della prima potatura verde che si fa sulle piante e non è una potatura ovviamente vera come quella del video precedente, non andiamo a intervenire con le forbici tagliando rami, eh, contando le gemme da lasciare, no, è una cosa molto più semplice che però è funzionale al corretto sviluppo poi della pianta. Cosa significa? Significa che dobbiamo rimuovere attraverso il semplice utilizzo delle proprie mani tutti i germogli in eccesso. Cosa significa? Queste qua, vabbè, ok, sono le piante più o meno eh, che ho mostrato nell'altro video, mi sembra che fosse in questo punto, comunque più o meno è uguale. Eh, vedete, hanno germogliato, questi sono tutti i futuri grappoli, breve lezione di eh, viticoltura, quando la vite germoglia eh, già dall'inizio tira fuori i grappoli, questi ovviamente non sono grappoli grappoli, questi sono è lo stadio prima del fiore, quindi queste palline qua non le metterà mai a fuoco. Eh, ah, ok, ce l'ha fatta. E fioriranno e se tutto va bene eh, poi diventeranno grappoli. Comunque, vediamo più nel dettaglio la pratica. Allora, se noi ci, ci ricordiamo questo qui, che vedete ha uno sviluppo più lungo, è quello che è il ramo che abbiamo lasciato a frutto infatti ha fatto tutti i germogli che hanno i frutti già qui andiamo a vedere un problema ecco qua qua dentro notiamo mettiamolo a fuoco possibilmente ok come da una gemma siano nati due rami questo e questo qua ora noi andiamo semplicemente a piegare e poi spezzare il rametto in eccesso ovviamente scegliamo eh, di mantenere il ramo quello più grosso perché è quello più robusto quello che ha i frutti quindi e anche se l'altro ha il frutto lo scartiamo perché tanto è inutile avere eh, troppi frutti comunque la forza della pianta è limitata quindi eh, non possiamo pensare che possa sviluppare decine di grappoli eh, di qualità allo stesso modo rispetto a una pianta che ha 5 grappoli quindi ok quelli con eh, meno grappoli saranno di qualità maggiore un altro aspetto che forse vediamo sulla pianta a fianco nel senso che è meglio posizionata ok è la rimozione di questi altri ramettini qua che sono quelli che partono direttamente dal fusto dal fusto della pianta o comunque da, eh, da il, il rimasuglio del ramo che ha fruttato l'anno scorso allora qui vediamo abbiamo ecco qua allora questo qua è quello lungo che frutterà quest'anno e infatti i suoi germogli questo qua è quello che abbiamo lasciato per il futuro che fa i due rami eccoli qua poi due, tre, quattro ok, chi se ne frega li andremo a levare eh, nella potatura di quest'anno se li fanno se non li fanno nel senso che qui abbiamo già due rami potrebbe ancora germogliare questo però ormai essendo sviluppati questi qua sviluppati e quindi mangiano, tirano loro la linfa per questo qua difficilmente ci sarà nutrimento a disposizione quindi ok è già stabilito che non vivrà questo qua, non si svilupperà quantomeno però appunto avendo questi due rami frutto e quelli del futuro questi qua sono in più sono in più e anche se hanno i loro frutti qualcuno noi andiamo puc, a levarli non abbiate paura di usare le vostre mani e di strapparli brutalmente perché comunque le cellule della, della vite reagiscono meglio a una rottura come fosse accidentale. 
ecco, è come se eh, praticamente li rompesse il vento o l'animale che passa o che ne so e rispetto al taglio il taglio ovviamente è una ferita non naturale che la pianta non sa ben gestire quindi è sconsigliato ecco che allora rimossi i primi rami sul fusto proseguiamo levando tutti i doppioni allora anche qua che siano piccoli o lunghi non fatevi problemi perché è tutto funzionale allo sviluppo successivo della pianta ecco adesso qua in questo caso ad esempio possiamo anche operare delle scelte differenti abbiamo qua quello lungo a frutto questo qui anche se è storto sulla linea eh, sarebbe quello per il futuro a due però è qua è storto volendo uno potrebbe tranquillamente dire ah io lascio un ramo qua che parte dal fusto della pianta eh, quindi comunque seguendo sempre la linea che avevamo detto eh, favorevole allo scorrimento della linfa può uno decidere di lasciare questo ramo qua e poi l'anno prossimo andarlo a potare a due occhi quindi questo ramo qua darà i frutti poi fra due anni lo lasceremo in modo tale da poi poter eliminare questo qua sopra e far sviluppare la pianta da questo lato qua volendo si può fare se uno proprio ha sbagliato e non gli piace la conformazione della pianta o vuole rinnovarla abbassandola partendo qui dal più basso può farlo noi possiamo anche lasciarlo ad esempio lo lasceremo è più ordinato e qua io l'anno prossimo lo taglio a due occhi quindi l'anno dopo ancora farà un ramo che frutterà e uno che sarà il nuovo futuro e va bene è tutto qua è molto semplice non richiede particolare esperienza non richiede nessun attrezzo solo un attimino di occhio e di delicatezza anche perché comunque andiamo a maneggiare dei germogli che avete visto basta giusto una piccola forza per, per spezzarli quindi eh, bisogna essere delicati però beh, è comunque una pratica molto importante per, eh, sia per tenerli in ordine perché comunque la pianta eh, non sceglie lei di nascere e svilupparsi in un determinato modo quindi loro vanno un po' a caso un po' a caso e sia per distribuire equamente le sostanze nutritive che ovviamente più rami ci sono più la linfa e i nutrienti devono essere distribuiti se noi manteniamo un certo numero di rami e quindi di grappoli eh, chiaramente eh, le energie si andranno a concentrare lì quindi la qualità sarà maggiore la pezzatura del frutto sarà maggiore anche e, e niente e niente è così, è, va bene così, ordine, pulizia della pianta, quindi facilità di eh, irrorazione durante i trattamenti, eh, meno eh, la vegetazione è fitta, meglio è, perché ovviamente se abbiamo le foglie appiccicate, i rami appiccicati, i grappoli appiccicati, la medicina eh, non riesce a arrivarci addosso come si deve, è banale ma... È... Eh, a volte basta quello per fregare il raccolto quindi bisogna farci attenzione e niente e qua distribuzione dell'energia tutto qua tutto molto semplice adesso continuo ne ho 1500 da fare e... <ride> ok va bene alla prossima non vi dico di iscrivervi perché veramente è meglio che stiano tra noi queste cose dai alla prossima